আসসালামু আলাইকুম সৌরভ সলডে সবাইকে স্বাগত আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি গত কয়েকদিন আগে একটা নিউজ দেখলাম ভাবলাম নিউজটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি যেহেতু সৌরভ সল্ড ইউটিউব চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের ভিসা সম্পর্কিত এবং পাসপোর্ট এবং ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল নিয়ে আলোচনা করে থাকি তার জন্য এই নিউজটা জানার দরকার আপনারা হয়তো অনেকেই অনলাইনে দেখছেন যে সিসেলস নামক পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশে বাংলাদেশ থেকে আবারও কর্মী নেওয়া হবে কি প্রসেসিংয়ে কর্মী নেওয়া হবে কি কি খাতে কর্মী নেওয়া হবে কর্মী নেওয়ার জন্য কত টাকা করে সরকার নিবে এবং বেতন কেমন আসবে সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা করব তার আগে বলতেই হচ্ছে আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য আর ভিডিওটি থেকে যদি উপকৃত হন তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের দেখার সুযোগ হয়ে যাওয়ার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর কোনো বিষয় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট সেকশন খেলে আছে সেখানে কমেন্ট করে দিতে পারেন আমি যতদূর সম্ভব আপনাদেরকে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর একটা বিষয় আমি কিন্তু প্রত্যেকের সিঙ্গেল কয়েন পড়ি এবং যদি আমার সাধ্যের মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে থাকি কথা না বাড়িয়ে চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক গত এক বছর আগে অর্থাৎ দু হাজার সালের ঠিক এই সময়ের দিকে কিন্তু সিসেলস বাংলাদেশ থেকে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল তারও আগে কিন্তু সিসেলস বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিত সরকারি এবং বৈধভাবে কিন্তু হঠাৎ করে গত এক বছর আগে কর্মী নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সেটার পিছনেও তাদের একটা কারণ আছে আর কারণটা হলো যে তারা কিন্তু চাই যে সরকারিভাবে দক্ষ শ্রমিক নিতে কিন্তু কিছু কিছু এজেন্সি কিন্তু অনেক বেশি টাকা দিয়ে কর্মীদের সেই দেশে পাঠাচ্ছিল আর এই কথাটি জানতে পেরে সিসেলস বাংলাদেশ থেকে টোটালি শ্রমিক নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল কিন্তু গত একুশে অক্টোবর দু আমাদের প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইমরান আহমেদ সিসেলসে গিয়েছিল এবং সেখানে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে এবং সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে যে বাংলাদেশ থেকে বৈধভাবে সরকারিভাবে সিসেলসে কর্মী আবারও পাঠানো হবে এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাইয়া আসলে কি কি খাতে সিসেলসের কর্মী যেতে পারবে এবং কর্মী যেতে কত টাকা খরচ হবে সেই বিষয়ে আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে বলবো কি কি খাতে শ্রমিক যাবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত এবং দু চার দিন পরে অর্থাৎ এই ভিডিওটা পাবলিশ হওয়ার তিন থেকে চার দিন পরে আরও একটা ভিডিও পাবেন সেই ভিডিওতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করব যে কত টাকা অভিবাসন ব্যয় হবে কত টাকা আপনার স্যালারি আসতে পারে কি প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে আপনি সেই সিসেলসে যেতে পারবেন এবং কিভাবে যেতে পারবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আজকে জাস্ট আপনাদেরকে ধারণা দেবো যে সিসেলস সম্পর্কে এবং কি কি খাতে শ্রমিক নেবে সেই বিষয়ে বিস্তারিত তার আগে আমরা সিসেলস দেশ সম্পর্কে একটু জেনে আসি সিসেলস কিন্তু পূর্ব আফ্রিকার একটি দ্বীপরাষ্ট্র আর এই সিসেলসের রাজধানী হলো ভিক্টোরিয়া আর এর আয়তন খুব বেশি নয় চারশো পঞ্চান্ন বর্গ কিলোমিটার মতো এবং জনসংখ্যাও খুবই কম মাত্র অষ্টাশি হাজার প্লাস জনসংখ্যা আর এই জনসংখ্যার ছোট দেশে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে তারা দক্ষ শ্রমিক নিতে চাই এখন অনেকে প্রশ্ন করতেন যে ভাই কি কি খাত শ্রমিক নেবে সেটা যদি আমাদেরকে একটু বলতেন এখন কি কি খাত শ্রমিক নেবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব আপনারা অনেকেই জানেন সিসেলস একটি পর্যটন শিল্প নির্ভর দেশ আর এই দেশে কিন্তু প্রচুর পর্যটন প্রত্যেক বছর বাইরের বিভিন্ন দেশ থেকে গিয়ে থাকে আর তার জন্য এই দেশের প্রধান চাহিদা হলো পর্যটন শিল্পের জন্য শ্রমিক নেওয়া এছাড়াও যারা কন্ট্রাকশন এবং রোড নির্মাণের জন্য যেতে চান তারাও কিন্তু সিসেলসে চাইলে যেতে পারবেন এছাড়াও আরও কয়েকটা খাত আছে সেগুলো হলো স্বাস্থ্যসেবা হাউস কিপিং পোলট্রি ফার্ম মৎস্য শিল্প এইসব শিল্প ছাড়াও হয়তো অনেকেই আবার যেতে পারবেন দারোয়ান অথবা মালি এইসব বিষয়ের জন্য কিন্তু এগুলো কিন্তু সবই হাউস কিপিংয়ের ভিতরে যে ফুল গাছ পরিচর্যা অথবা দারোয়ান বাসার তার জন্য এইসবগুলো আসলে এই হাউস কিপিংয়ের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত তার জন্য এগুলো আসলে বাইরে করে কিছু বললাম না আপনাদের সাথে এইসব খাতগুলোতে আপনারা বাংলাদেশ থেকে খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে সরকারিভাবে সিসেলসে যেতে পারবেন আর আপনারা অনেকেই জানেন যে সিসেলসের ভাষা কিন্তু ইংলিশ যারা সিসেলসে যেতে চান তাদের কিন্তু অবশ্যই ইংলিশ জানতে হবে কারণ আপনারা অনেকেই জানেন সিসেলস একটি পর্যটন নির্ভর দেশ আর এই দেশে কিন্তু পর্যটন শিল্পের উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে তারা এবং ওই খাতেই বেশি শ্রমিক নিয়ে থাকে আর আপনি যদি ইংলিশ ভালো না জানেন তাহলে কিন্তু সেই দেশে গিয়ে আপনার কাজ করা অনেক টাফ হয়ে যাবে আর যারা বিভিন্ন কন্ট্রাকশন অথবা হাউস কিপিংয়ের কাজে যেতে চান তাদের বেসিক ইংলিশটা অবশ্যই জানা দরকার যেমন হাও আর ইউ আম ফাইন এগুলো তো জানতে হবে তাছাড়াও এর সাথে কিছু এক্সট্রা যেগুলো আপনি মোটামুটি কথা বলার ক্ষেত্রে একজনের সাথে কথা বলতে পারেন সেমন সাময়িক জ্ঞান নিয়ে আপনাকে কিন্তু ইংলিশে জ্ঞানী হয়ে যেতে হবে সেই দেশে আর একটা বিষয় আপনাদেরকে সামান্য তথ্য দিয়ে থাকি অনেকেই কিন্তু কমেন্টে আমার বিভিন্ন ভিডিওর কমেন্টে বলেন যে ভাই আপনার ফোন নাম্বার দেন অথবা কেউ ফোন নাম্বার আমার ভ
তখন যদি ইউটিউব স্প্যাম ধরে যেহেতু তো আপনার কমেন্ট স্প্যামে চলে গেল আর যদি স্প্যাম না ধরে সে ক্ষেত্রে কোনো এজেন্সি যদি আপনাকে ফোন দিয়ে বলে যে সৌরভ ওয়ার্ল্ডের মাধ্যমে আমি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করছি এবং তারা যদি আপনার সাথে কোনো রকম বার্গেটিং করে অথবা দু নাম্বারে করে তার জন্য কিন্তু সৌরভ সোয়াল্ড ইউটিউব চ্যানেল কখনোই দায় থাকবেন এবং আমি নিজেও দায় থাকব না আর তার জন্য আপনারা কখনোই কমেন্টে আপনাদের ফোন নাম্বার দেওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ বিভিন্ন অসাধু দালাল চক্র কিন্তু এই ফোন নাম্বারগুলো ব্যবহার করে আপনাদের কে প্রতারণা স্বীকার করতে পারে অথবা আপনাদের সাথে প্রতারণা করতে পারে আর তার জন্যই কেউ ফোন নাম্বার আমার কমেন্টে নিচে ব্যবহার করবেন না এই অনুরোধটুকু থাকলো আর আজকের ভিডিওটি এতটুকুই এই ভিডিওর পরে অর্থাৎ দুই থেকে তিন দিন পরে আমি আরও একটা ভিডিও পাবলিশ করব সেই ভিডিওতে ফুল বিস্তারিত আলোচনা করব যেহেতু এই বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ বিস্তারিত এখনও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এখনও পর্যন্ত আসেনি তার জন্য আমি এর থেকে বেশি আপনাদের তথ্য দিতে পারছি না তার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ততদিন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর সৌরভ সোয়াল ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকবেন আল্লাহ সবাইকে